，一直是压在我心里的两块石头，让我这些年来一直都特别压抑。所以说实话，其实我一直在渴望有一个人能把我从黑暗中拉出来。我终于等到了。哎，我看你最近跟顾律师关系挺好的，跟你有关系吗？没关系啊，大家都是同事的。你到底想说什么？我羡慕呗，可能也算一后起之秀，青年才俊。咱俩从现在开始互相信任，培养默契，那以后在律所肯定就是最佳拍档。别以为我不知道你在想什么，不就怕顾律师抢了你风头吗？拿来。好吃哈、啊。嗯。今天妈妈太忙了，只能带你出去凑合一口，就算给你的奖励吧。哎，你看啊，那天咱俩在电梯里还挺好的，你安慰我来着，我还挺感动。我说你突然就生气了，是我说的那句“你来律所三年，呃，为什么没出过庭”吗？哎哎哎，嗨，我没别的意思啊，我没觉得你业务能力不行，我觉得你业务能力挺好的。你看令准和风准，他们都离不开你，我也离不开你。我说我案子离不开你吗？啊？方旭，边界感，你懂吗？什什么意思啊 ？Leave me alone， 知道吗？知道，葛丽泰家宝的名人名言。我问你的是中文意思，知道吗？离我远点。哎，你能不能再给我一次机会啊？我想跟你道个歉，请你吃个饭，没必要了。怎没必要啊？这非常有必要。与同事和平相处，这在职场里是非常关键的一刻。哎，就是为了要去除这个边界感。你看，呃，其次啊，嗯，也是为了庆祝我第一次出庭获胜，我想请你做个见证。恭喜你啊！不过关键的证据应该是念姐找到的吧？你不请念姐，请我。喂，爸。哎，琴琴啊，你还好吗？你可好长时间没给爸爸来电话了啊？哦，我是工作最近太忙了，都没工夫。我真的是。都挺好的，你放心吧。啊，吃过饭了吗？我吃过了。你吃的什么呀？别老叫外卖啊，那吃的对身体不好。我我没吃外卖，我今天吃的三菜一汤，我吃的东北菜，都挺好的，你放心吧。琴琴，想家了吧？要实在想家呀，你就回来。你爱吃的那些家乡菜，爸爸都给你做啊。爸。咱不都说好了吗？我十七岁离开家以后，可能就再也回不去了。琴琴呐，你不要怪爸爸。爸爸本来是为你好，可可也许是害了你，害得你一辈子躲躲藏藏。前不对杨过，可当初爸爸实在是没有其他的选择。要不然。要不然，爸爸也不会让你走上这条路啊！爸，你别说了，我哪儿怪过你啊？我从来没怪过你。我现在不是都挺好的吗？我上了自己想上的大学，干上了自己热爱的工作，在我们那个小地方，这么羡慕来大城市生活。我现在过上了别人都羡慕的日子，我很知足了，真的，我特别好。特别好，哎呀，可你现在这份生活，连个男朋友都不敢找，岁月不饶人，你老大不小的了，该找个对象了。你总不能一辈子躲着所有的人，孤独终老吧？如果要是那样，爸爸当初所做的一切还有什么意义呢？爸爸就是希望你能和其他人一样。真正的幸福，快乐呀！我知道了，爸
，我也会找男朋友的。我现在没遇到太合适的。我会，呃，跟普通女孩一样，我也要好好找男朋友谈恋爱，好好交朋友。你放心，我会过得非常好的。你跟我妈多保重身体，别老担心我，啊。哎，你也保重。我这儿有点听不见了，我我我有点听不清了，我先挂了，拜拜吧。肤色偏白，不建议使用裸色、橘红色，还有棕色系，商务色最适合你。过期食品吃多了，把脑子吃坏了。我之前怎么没发现你喜欢口红啊？什么？在你上中学的时候，你就还喜欢收集口红，你的书包里永远比别人多一个小包包，是专门放口红用的。因此，你有一外号叫做“口红西施”，对不对？你怎么知道的？我那天碰上蔡尔南了，他跟我说的。哎，柔红梅，断光质地，大品牌，非常适合你。我给你买。喂喂，我给你买的。蔡尔南说你喜欢的。啊，我不要。蔡尔南以后跟你说什么，告诉你什么，我都不感兴趣，更不要来告诉我。你给我急什么呀？这是专门给你买的，你太不近人情了吧？对，我就是不近人情，什么过去老乡我都不感兴趣。我只活在今天。你要干什么？钱还来这种地方消费，你不是缺钱吗？不正好有你呢吗？把它买了。我告诉你，我不会给你一分钱的。你以后也别再来找我了。你这么说话有点无情无义了。再说了，你那点事儿我还不清楚吗？你少拿这种事儿来威胁我。你呀、啊，是个聪明人。不要因为这点小事儿把自己前途毁了。我再警告你一次。你要真那事儿闹到公安局里面去，你爸可是要坐牢的。老爷子岁数不小了吧？你说够了没有？为什么非要来纠缠我啊？你有完没完啊？我好不容易找到你，你不给我钱，我能走？上次我给你钱的时候已经跟你说好了，咱们从此以后再也不要再见。我说话你也信？啊？我就凭咱俩这关系，你能见死不救吗？嗯，你别欺人太甚。我告诉你，你呀、啊，什么样，别人不清楚，我还不知道吗？我告诉你，今天不给我钱，我干什么？你放开！拿钱，听没听着？让你拿钱。差不多得了啊，你别太过分了啊。谁呀、啊？啊？陈浩金呐，英雄救美啊！来来来来，打死我！来，都看打人了！疯了呀你！你们干什么？他都已经离开你了，你拉着他有意思吗？男朋友啊？哎，服务员，哎，找他男朋友买的。跟他没关系，没关系。听到没？人家不领情，你少废话啊！你大老爷们，你干点什么不行？你非赖着他，能能你再这样报警啊！能不能少说两句？是不是没跟男朋友说实话呀？走、啊，哥们，别说了，你能闭嘴吗？你赶紧走吧，我给你钱。早这么说不就没事儿了吗？哎，嗯，好好说啊。吴阳，先生你好。啊，这女的买的。好。她就是一无赖，你为什么还给她钱呀、啊？这种人你不能惯着。你跟我出来。对不起啊，稍等一下。好。你
你干嘛跟着我呀？担心你，问你去哪儿你又不说，我只好跟过来。你知道什么事吗？你就瞎掺和。不知道啊，那男人不是你老公吗？什么？蔡永南跟我说的，我知道你之前跟老家结过婚，那男对你一直挺不好的。其实我觉得这种事你没必要瞒着我，那那我们之间还有误会似的。我再说了。你都已经选择离开他了，你为什么还给他钱呀？这都什么时代了，你干嘛受这种苦、啊？我的事儿不用你管，我过去怎么样，现在怎么样，跟你有关系吗？你是我什么人啊？我是不是你什么人？但我看不到你受委屈、受欺负，这也不行吗？不用，我求求你了，你以后离我的生活远点，也不要再问了。就算我求你了，行吗？嗯，方主任，我想休个年假。好，没问题啊。哎，你之前是不是从来没请过年假？怎么突然想起来要休息了？啊，我最近太累了。那你是同意了是吗？是。啊，谢谢方主任。哎，晴晴。哎。晴晴，你怎么了？你是不是出什么事儿了呀，方主任？如果我休完年假以后不再回来了，你们会想我吗？什么叫你不再回来了？你到底这是怎么了？啊，你是要辞职啊？我不想走，我不会辞职的。我是说，如果我回不来的话，不是你，你哭什么呀？我们肯定会想你的，啊！你不许不回来，听到没有？我也会想你们的，晴晴，怎么了？哦，我跟凤主任休年假呢。休年假好事儿，怎么还哭了呢？他可能有一段时间都回不来了。你怎么了？是不是出什么事儿了？就这样，有什么事儿你就直接告诉我们，我们一定会帮你。你们帮不了我，谢谢你们对我这么好，但我不配做你们同事，我不配。你这是什么话呀？如果你们以后发现我根本不是现在想的这样，你们会很失望的。你们就把我忘了吧。晴晴，你肯定是出什么事了，告诉我们，到底出什么事了？我接个电话。喂，妈。什什么？叶杰峰主任，求求你们救救我，救救我爸爸，他出事儿了，救救他们！怎么了这是？你是唐小英吧？我是。秦川省秋绿县公安局的，现在依法拘捕你，这是你的拘留证。我知道，愿意配合你的工作。带走。警察同志，到底发生什么事了？他的真实姓名叫唐小英，涉嫌使用虚假身份证。带走。使用虚假身份证？怎么了？出了什么事了？主任，怎么了？晴晴。
钱钱，我想给你道个歉。自从你出事以后，我每天都在惦记你，我很自责。我知道我捅了一个马蜂窝，我也知道我打翻了你所拥有的一切，你的生活，你的工作，你在大家眼里原有的形象。对不起。小英，与其一辈子躲着别人，为什么不做回自己勇敢的面对呢？人做错事儿了，就要去认。我们的人生还很长啊！你放心，有我呢。天塌下来，我帮你顶着。说这些呀、啊！哎呀，方旭，你喜欢的那个人是唐小英吗？是叶琴琴，是一盛和的那个人，他不是我。我叫唐小英，我属于这儿，我该回来了。对不起，小英，我一直想找机会给你道个歉。你不用跟我说对不起。事情刚发生的时候，我是挺怪你的，但是现在，恰恰相反。你不恨我吗我现在反而觉得特别轻松了。这两件事儿一直是压在我心里的两块石头，让我这些年来一直都特别压抑。所以说实话，其实我一直在渴望有一个人能把我从黑暗中拉出来。我终于等到了，现在也解脱了，终于活过来了。这么想，我真的特别特别高兴。可是我没有可是，我不在乎。等你怀孕期满那一天，我在小城等你回来。我会一直等着你的。你什么时候回来的呀、啊？你怎么不跟我说一声啊？我能。在你家借宿几天吗？你先先进来，进来再说。来来来来，坐坐坐坐。呃，家里有点乱啊，我我先收拾收拾。我我给你拿瓶水。哎呦。你这冰箱里什么都没有啊？要不然我给你烧点热水。嗯，要不然你出去买点菜吧，我今晚给你做好吃的。啊？小英，小英，你回来了。我来吧，给我吧。哎，你你歇会儿吧。你去歇着吧。快去、啊！哎呀，这变魔术呢？这才多长时间呀？你就做了这么一桌子菜，田螺姑娘也不过如此，弄得我都快不认识你了。其实这才是真实的我。
。我是小的时候，妈妈身体不太好，我几岁大的时候，我就跟着她一起操持家务，洗衣服、做饭、干农活，我都能来。只不过原来不太想让别人了解我，我就没显示罢了。以后不怕了，做你自己，该是什么样就是什么样。快吃吧，等会儿凉了。哎，等会儿，等会儿，等会儿，这得庆祝一下啊。呃，有点仪式感啊。呃，首先庆祝唐女士重回夏州，以唐小英的身份，做一个堂堂正正、快快乐乐的女孩，心里不再有惧怕和阴影。从今天开始，往后的每一天，你都是阳光灿烂。谢谢你。干杯。你快尝尝我手艺。哎，哎呀，都不知道先尝哪个好。先尝这个。怎么样？嗯，不错，比我妈做的好吃。你再尝尝这个。嗯嗯嗯，尝尝这个。嗯嗯，我醉了醉了。嗯。哎，别做完这一顿以后你不给我做了啊。你再吃点这个。嗯，我醉了醉了醉了。你真不错这个。嗯，谢谢大厨。嗯，真好吃。小英，你睡了吗？我没呢。哎，要不然你来睡床，我去睡沙发吧。不用，我挺喜欢沙发的，这儿挺舒服的。我换了床，我睡不着。你要是睡不着的话，咱俩聊会儿天啊。聊呗。你热不热？要不然我出去把空调给你打开吧。不用不用，我这开着窗户呢。我怎么不热呀？哎，你这次回来以后，具体有什么打算吗？我后面的打算还没想好呢。等我想好了以后，再告诉你啊。那你生活上呢？你会一直住在我家里吗？不，我说借住我们家沙发啊。就每天回来，能吃上你做的饭，想想这事儿挺高兴。说实话啊，我都怕再吃这么几天，我都怕我胖了。<笑>小英，你是不是睡着了？